दो ये जो छह हजार वाला मुद्दा है आपको फ्री में नहीं चाहिए घर बैठे बैठे मिल रहे क्या दिक्कत है भाई नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब आप अमिताभ बच्चन हो गए दीवार बच्चन के आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते <laughs> सही नाम क्या है गौतम पांडे पांडे जी जी यूपी से नहीं बिहार बिल्कुल बिहार से अच्छा तो कल स्कीम सुनी राहुल गांधी की जी मैंने सुनी थी कल स्कीम क्या था यही कह कहा जा रहा है कि हर जो गरीब परिवार है उनको बहत्तर हज़ार रुपये मही एक साल के दिए जाएंगे और चलिए अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उनके माइंड में कुछ विजन होगा उस हिसाब से सोचा होगा उन्होंने बट मुझे जहाँ तक लगता है आप फ्री के बहत्तर हज़ार रुपये देने से अच्छा है उससे बढ़िया आप मुझे जॉब दे दो और अगर आप मुझे जॉब दोगे तो मैं अपना काम करके बहत्तर का मैं एक लाख चवालीस हज़ार भी कमा लूँगा एक साल के सरकारी नौकरियाँ बांट दें नहीं सरकारी नौकरियाँ नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा कि आप सरकारी नौकरी ही दो आप बस जॉब क्रिएशन करो प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट में तो हुआ है मेक इन इंडिया में जो करा गया है जी कई जॉब क्रिएट हुए कई कंपनियां सोनी एम आई सैमसंग इंडिया में आई हैं सर मैं मान रहा हूं आपकी बात लेकिन क्या है कि भारत में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से जॉब क्रिएशन भी उतनी ही होनी तो चाहिए तो सवाल उठता है आप कह रहे हैं भारत में इतनी जनसंख्या है ठीक है वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया अमरीका में भी ये सब मतलब ये चीज़ लागू की गई वो जनसंख्या लेवल नहीं देखते भारत एक करोड़ वो तीन करोड़ दो करोड़ सर मेरे कहने का एक सौ का एक ही मतलब है कि आप मुझे बैठे बैठे अगर आप मुझे छः हज़ार रुपये महीने के या साल के बहत्तर हज़ार रुपये दे रहे हो तो आप मुझे वैसे भी एक नाकारा ही बना रहे हो पंगू बना रहे हो पंग बना रहे हो आप मुझे पंगू बना रहे हो और उससे मुझे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आज अगर आज अगर मैं फ्री में बैठे बैठे मुझे अगर छः हज़ार कोई देने लगेगा मेरे मन में तो ये ख्याल आ जाएगा कि यार मुझे बैठ के बैठ के मिल तो रहे हैं मुझे क्या करना है काम करने की क्या ज़रूरत है मज़े आ गए अच्छे दिन आ गए अरे ये सब कहने वाली बात है सर कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन अच्छे या बुरा दिन इंसान खुद बनाता है अपने हिसाब से और सौ की एक बात यही है सर कि अगर आप छः हज़ार रुपये मुझे दोगे मुझे वो छः हज़ार नहीं चाहिए बैठे बैठे तो बिल्कुल नहीं चाहिए अगर हाँ उसके जगह मुझे आप कोई जॉब अगर देते हो कि आप एक्स वाई जेड कुछ भी काम हो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं एंग मैन है अमिताभ बच्चन आप भी है दीवार पिक्चर के नहीं मैम फेंके हुए पैसे नहीं 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 फेंके फेंके हुए पैसे की बात नहीं सर इज तो फेंक ही रहे अकाउंट में आप सर इज्जत के पैसे कमाने हैं चाहे दो हजार भी कमाओ तो, तो लेकिन वही, वही चीज इनडायरेक्टली मूवी में उन्होंने भी कहा था हाँ वो इज्जत के पैसे उनको कमाने बिल्कुल हाँ उसको भी इज्जत के चाहिए सीधी बात है सर अपने अपने हिसाब से पैसे कमाने और अपने इज्जत के पैसे कमाने अपने मेहनत से कमाएंगे तो दो भी कमाएंगे तो उसमें भी खुश रहेंगे खुश रहेंगे जी लेकिन अगर हम हमको कोई बैठे तरीके से लोगों को आलसी बनाने की तैयारी है भारत को आलसी देश बनाने की तैयारी आलसी ही नहीं भारत के गरीबों को और गरीब बनाने की ये है एक तरीके से ये षडयंत्र है कि लोगों को गरीब जो है उनको और गरीब ही रहने दिया जाए उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिले वो किसी तरीके से बस वो वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है वो तो कह रहे कि हम गरीब ये छः हज़ार देखे छः हज़ार गौर कीजिएगा छः हज़ार दे के हम अमीर और गरीब को एक लेवल पर ला खड़ा कर देंगे ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा हो जाएगा सर छः राहुल गांधी ने कल बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस सर ये बताओ आप खुद मुझे बोलो छः में और साठ करोड़ में डिफरेंस नहीं होता सर अगर कोई कोई भी है जिस मतलब कि जिसकी जिसके कंपनी की का टर्नओवर साठ हज़ार करोड़ है और कोई एक नॉर्मल बंदा जिस जो इसके सिर्फ बहत्तर हज़ार रुपये एक साल के उसके अकाउंट में आ रहे हैं सर तो अमीरी और गरीबी में डिफरेंस तो यहीं आ गया वो तो कह रहे डिफरेंस खत्म कर देंगे सर कैसे खत्म हो जाएगा आप ये तो बता दो आप मुझे एक कुछ कोई एक विजन बताओ कि इस हिसाब से खत्म कर देंगे हम अगर ऐसा है तो फिर आप अभी तक आप बैठ के क्या कर रहे थे आप तो यही तो यही तो बात उठती है ये जो आपने वादा कर दिया इससे आप आर्थिक घाटा जो है वो बढ़ा रहे सरकारी सरकार के ऊपर एक और दबाव इसके लिए कर्ज लो ये लो इतना पैसा तो है नहीं सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई सोर्स तो आपने बताया नहीं नहीं सोर्स भी तो बताओ सर तो कह रहे हैं मीडिया शॉक हो जाएगी हम ऐसा न्यूज मीडिया देंगे। सर शॉकिंग न्यूज के लिए मीडिया आजकल बहुत कुछ कर देती है सर हम तो शौक ही है हम बिल्कुल शौक है आप नहीं भी सर शौक तो सर अब आदत पड़ गई है शौक खाने की अब वैसे अब शौक इनसे ये सब छोटी मोटी चीज है इनसे फर्क नहीं पड़ता तो आप ये जो मास्टर स्ट्रोक की बात कह रहे हैं ये आप कह रहे हैं फ्लॉप है इनडायरेक्टली सर देखो फ्लॉप आइडिया होगा या ये आइडिया हिट होगा ये तो जनता अपने हिसाब से तय कर लेगी आप भी तो जनता ही है मैं भी जनता हूँ लेकिन सर शौक मैं ये जहाँ 
तक समझता हूँ मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया इतना ज़्यादा हिट करने वाला है क्योंकि आप जहाँ तक भी देखो पब्लिक का रिएक्शन अभी आप ले रहे हो आप मुझसे भी मैं भी पब्लिक का ही हूँ तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो मैं नहीं समझता कि सर ये यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है और मेरे हिसाब से तो जो बेरोज़गारी है इसको और बढ़ाने का ही षडयंत्र यह रचा जा रहा है कि जित और बेरोज़गारी बढ़ेगी और ये दोबारा से सत्ता में आने की इनके लिए स्टंट है और कुछ नहीं पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं राजनीतिक स्टंट बिल्कुल सर बिल्कुल सच बात है ये पॉलिटिकल स्टंट ही है सर और ये और कुछ नहीं है आप किसी भी सरकार को उठा के देख लो सर पिछले सत्तर सालों में जब हमारा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक गरीब सिर्फ गरीब ही रहा है और अमीर सिर्फ अमीर ही होता गया है किसी अमीर को आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वो बराबरी पे आप लाने की बात आपने कह दी है लेकिन आया कोई नहीं है डिफरेंस अभी भी सर उतना ही है और उतना उतना नहीं उससे ज़्यादा ही है डिफरेंस कम नहीं हुआ है ये तो आपको क्या लगता है अगला ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा गया क्या प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी बन पाएंगे सर क्या अगले प्रधानमंत्री भारत के मान ले श्री राहुल गांधी जी होंगे सर अब सुबह सुबह हंसना अच्छी बात होती है अच्छी होती है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है हंसना लेकिन सर इतनी भी आप ऐसा भी जोक मत करो मेरे साथ मैं कॉमेडी कर रहा हूँ नहीं सर ये जोक मत करो ये जोक मुझे पसंद नहीं है आई एम सो सॉरी कि सर आप सुबह सुबह आप यहाँ आके मुझे बोलने लगे कि सर कि वो कोई पी बनेंगे अब सर उनके हिसाब से वो हो सकते हैं कॉम्पिटेंट हो सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्पिटेंट इतने हैं कि वो कौन सर और इतने सारे आप नेता हैं भारत में कोई कमी है लोगों की यहाँ पे गठबंधन भी तो है महागठबंधन है सर देखिए मैं एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूँगा बट हमारे देश में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग और विजनरी लोगों की कमी नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो आप जिनके विजन को अगर आप समझना चाहोगे वो लोग सब सबको इकट्ठा करके साथ में चलने वाले लोग हैं और मैं नहीं समझता सर कि सामने वाला जो कह रहा है कि मैं पीएम बनना चाहता हूं या नहीं भी बोल रहा है लेकिन लोगों को लगता है कि वो शायद पीएम हो सकते हैं मुझे नहीं लगता सर कि ऐसे इंसान को पीएम बनाना चाहिए ठीक धन्यवाद आप आपका नाम भाई दीपांकर गौतम दीपांकर जी कल सुना आपने राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बहत्तर हज़ार रुपये साल का आपको देंगे ठीक है और छः छः हज़ार रुपये आपको महीने का देंगे फिर प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है अब अगले पीएम राहुल गांधी होंगे राहुल गांधी है नेवर नेवर कहे ऑलवेज मोदी ब्रो अरे वी सपोर्ट एंड मोदी ओनली क्या करोगे मोदी को मोदी थोड़ी ना दे रहा आपको महीने के सर बेशक नहीं दे रहा पर हमें सिक्योरिटी हमें जो कंफर्टेबल अब फील हो रहा है उस टाइम पे नहीं था जो मेंटेलिटी हमारी आज है वो उस टाइम नहीं थी जो गाजी कहते हैं ना दिल्ली या गाजीबाद जो आज है वो पहले नहीं था तो दिल्ली में तो केजरीवाल है बेशक केजरीवाल है बट जो हम ये कहना चाह रहे हैं लिटरली जो मोदी है वो हमारे लिए बेस्ट है तो ये जो छः हज़ार वाला मुद्दा है आपको फ्री में नहीं चाहिए घर बैठे बैठे मिल रहे क्या दिक्कत है भाई नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब आप अमिताभ बच्चन हो गए दीवार बच्चन के आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते <laughs> वही एक डायलॉग था दीवार मूवी का अमिताभ बच्चन जी हाँ कहते हैं कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता <laughs> आप भी उसी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं फेंके हुए नहीं उठाएंगे सही बात है। अच्छा एक समय था एक समय था लोग क्या होता था कि एक एक बोतल शराब की दे दी शराब से भी वोट बिका करते थे नहीं एक टाइम पीरियड था शराब से बेचे जाता था लोगों को शराब दे देते थे दो किलो चावल दे दिए एक किलो चीनी पहुँचा दिया अब तो डायरेक्ट रिश्वत जो है वो अकाउंट में आ रही है हाँ पेटीएम से कहो उनका तो अपना मनी uh, ट्रांसफर होगा तो वो तो कह रहे हैं कि अब तो हम डायरेक्ट अकाउंट में भेजेंगे आपके छः हज़ार रुपये तो क्या दिक्कत है uh, कभी भी कोई इंसान को बिना कुछ करे पैसे नहीं मिलने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब तो कुछ वर्क दो ने कि हाँ भी वर्क लोड आपका अच्छा हो तो आप पैसे लायक हो चीज़ के लिए आप फालतू में पैसे दे रहे हो तो उस बंदे की आदत खराब हो जाएगी अब गरीब ही रहे हो आप कुछ इनको बिगाड़ रहे हो तो ये आर्थिक घाटा नहीं बढ़ा रहे बिल्कुल बढ़ा हाँ ये ये जो है ये जो अमाउंट जो इन्होंने बताया है वो रक्षा बजट से भी ऊपर जा रहा है पहले तो नहीं था अब कहाँ से आ गया नहीं नहीं ये जो अमाउंट इन्होंने बताया कि हम बहत्तर हज़ार रुपये पर गरीब को देंगे हाँ। तो ये जो जितना पैसा इन्होंने बताया है ये रक्षा बजट से भी ऊपर जा रहा है तो कहाँ से अरेंज करेंगे इतना पैसा बोलने को इन्होंने बोल दिया राजस्थान में भी बोल दिया था मध्य प्रदेश ने भी बोल दिया था कि और छत्तीसगढ़ में भी बोला था कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे कर्जा अब कहते हैं कि अब आचार संहिता लागू हो गई है अब हम कर्जा नहीं माफ़ कर सकते इसके बाद तो क्या अब भी यही हो रहा है कि अब पीएम बना दो हम कर देंगे यार आपको दे देंगे छः हज़ार <laughs> ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ये सब वोटिंग स्टाइल है इनका मतलब स्टेट मेटिज्म है हाँ। तो इसको अगर लोग लिटरली मतलब ले अगर ले रहे हैं अपने मन में तो ये गलत है उनका ये पब्लिसिटी स्ट
गुड यार गुड सही है अच्छा आप नहीं चाहते तो 2019 में ये जो मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जा रहा है उसको कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक सत्तर साल से इंदिरा गांधी ने भी कहा हम गरीबी हटा देंगे ना राजीव गांधी ने भी कहा कि हम गरीबी हटा देंगे तो अब एक नई जनरेशन के जो आए हैं मिस्टर गांधी वो भी कह रहे हैं कि अब तो हम गरीब और अमीर को एक लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे छः हज़ार से आ जाएंगे मतलब ही नहीं है हैं मतलब ही नहीं है नहीं आ रहे नवर नवर एक कह रहे आएगा आ रहे क्या नहीं आ रहे गुड़िया शुक्रिया थैंक यू